，大家好，我是爱做美食的于姐，今天给大家分享一个水晶月饼的做法，软糯香甜，好吃又好看，漂亮的颜色只需半个包菜，一块南瓜就可搞定，和孩子一起做，别提有多开心了。下面请跟我们一起来操作吧。今天做水晶月饼，我们选用的食材是西米。先把四百克西米倒进料理杯里，给它打碎。打碎用的话好用一点，没有破壁机的也可以直接用水泡，泡软了也可以和面。西米打碎以后放在一边备用。我们现在来切一个紫苞菜，也叫紫甘蓝，把它切一半就可以了。随便给它切两刀，用水给它洗一下，然后放在锅里，少加一点点的清水，给它煮开。水烧开后，把包菜捞出，把水里面加三十克白糖，继续给它烧开，熬至白糖融化后，倒入碗里备用。随后取一个新鲜柠檬，把柠檬汁给它挤出来，然后再加在煮好的紫甘蓝水里面。柠檬水加进去以后，从紫色变成玫红色，颜色十分的漂亮，给它冷却。等不烫手了，给它加入我们打碎的西米里。先把西米给它泡二十分钟。碗里的西米粉是过筛上面的西米粉，必须要泡一会儿才能和面。现在把它放在一边，把盆子的剩余的西米粉一分为二，用白糖水再和一份白色面团。揉光滑细腻后，给它放在一边醒花。现在把红色面团倒入盆子里，给它也给它揉搓成面团。感觉面团太软，可以加一点点的西米粉，给它揉成软硬适中的面团。不喜欢吃太软糯的，也可以加一点点的土豆淀粉，它蒸出来也是晶莹剔透的。红色面团和光滑细腻后，也放入保鲜袋，放在一边醒花。我们把剩余的西米粉和成一个黄色面团，把剩余的西米粉里面加一小勺的南瓜粉，大约也就是三五克左右，然后用白糖水给它和成一个黄色面团。这个黄色面团也可以用南瓜泥来代替。今天我们这下雨，不方便去超市，我就没买。所有的面团都和好以后，放在一边醒花至两小时左右。现在把豆沙馅儿给它搓一下。豆沙馅儿也是我之前自己做的，想看豆沙馅儿的详情，也可以点我头像看之前的发布。豆沙馅儿搓成长条，切成大小均匀的小剂子，每个小剂子在十五六克左右，然后把每个小剂子再搓圆备用。豆沙馅儿搓好以后，放在一边备用。把我们醒花好了一个多小时的面团拿出来，都给它揉搓光滑细腻，然后把每个面团都给它切掉一点点，大约三十克左右，给它切成黄豆大小的颗粒，放在保鲜袋里备用。白色的小颗粒切完以后，黄色的也按此方法也给它切一切，还有红色的都给它切一切，感觉沾手可以撒点土豆淀粉防粘。三个颜色的小颗粒都切完以后，把煮面团给它揉成长条，切成大小均匀的小剂子，每个小剂子在三十五克左右。给它搓圆，全部都搓圆以后，拿出一个小剂子，中间扒个窝，把我们提前准备好的豆沙馅儿给它包进去，搓圆，盖上保鲜膜备用。现在我们来做花心，今天用的是花朵模具，取一个黄色面团放在中间当花心，取红色面团放在四周当花朵，然后取上一个白色的大面团放在模具中间，用手把它按紧实。用模具给它打出来，一个漂亮的水晶花朵月饼就完成了。哇，做好了，让大家看一下，是不是很漂亮呀？亲子动手，全家开心。今天我们祖宗三代都在做这个月饼，别提有多开心呐、啊！未成年我都没让他上镜，请大家见谅。按此方法把所有的水晶月饼全部都给它做好，下面垫一张油纸，均匀的摆放在笼屉里，水开上锅蒸，蒸十二至十五分钟左右，时间不要蒸长了，蒸长了它就会趴下。这一锅是水开上锅蒸，蒸了十二分钟，时间到也不用焖，直接开盖哇，好漂亮啊，晶莹剔透，像花朵一样。做好了你舍得吃吗？哇，太漂亮了。按此方法，把剩下来的一笼屉也给它蒸了。这一笼屉我蒸了十五分钟，让大家看一下十五分钟和十二分钟的有什么区别。哇塞，好漂亮呀，区别也不大哎，就一点点哦。我再来掰开一个尝一下，让大家看一下，看一下，非常的软糯，还拉丝，看到没有？软糯香甜，软软糯糯的，一口气我吃了四个，真是好吃又好看呀。看一下有食欲吗？再给你一个近镜头，让大家看一下，看看想吃吗？想吃你也做起来吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。